ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತರ ಹೊಸತನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವೀಟಿಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೀಪಕ್ ದರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಹಾಗೆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ಇಂದನೇ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರ ಈಗ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸತನ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಲೆ ಬರೋದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ನಾವು ಹೊಸತನವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಸನನ್ನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಟು ಸೀಸನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಹತ್ತನೇ ಸೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಸನ್ ಮೂರ್ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಳು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಲೋನಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದು ಐ ಎಫ್ ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಬೇರೆ ಐ ಎಫ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆಯ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಲೇಔಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಮನೆಯ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಡ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇಡೀ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇದು ಫ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದು 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೊಮೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಈಗ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಮೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈಗ ಈ ಹ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸುದೀಪ್ ಸರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಅವರು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಈಗ ನೀವು ಇದು ವಿ ಟಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್
Well, uh, thank you and good afternoon. Uh, you know, actually uh, watching the journey VT was very nostalgic and emotional for me uh, personally because 10 years back uh, we brought the show into uh, uh, Canada market and it was, you know, uh, we were taking our first few tentative steps. Uh, we went to uh, Kichasar, uh, you know, to be the, the captain of the ship. So thank you for being the captain of the ship, the show is what it is only because of you and uh, the Colors uh, team that has really in the last 10 years built this, uh, you know, like a formidable one of the the biggest uh, reality shows. It's not a show, it's life as you saw in the way we are constructing the sets and everything else. So it is pretty much, uh, you know, literally like a home, like a house and a peek into your, uh, you know, daily dose of voyeuristic reality entertainment. Uh, it is very, uh, you know, this market is very unique for us uh, because of the way reality is being consumed and, you know, I think we are going to be doing uh, more such things in this market, uh, getting more formats, but, you know, Big Boss remains our most favorite format across the market and uh, in, in Canada as well. Thank you, sir. Sudeep, sir. Modula Prashne. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದೆನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೋ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನೋ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ಮೈ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಬರುವಂಥ ಹದಿನೆಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಐ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಐ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಮೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ನಾನು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಗೋ ರಾಂಗ್ ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಆ ವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ ವಾರದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ ವಾರದ ಇವರ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನತನ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಗಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್
ಇನ್ನು ಪ್ರೊಮೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇವತ್ ಈ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೊಮೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ಒಂದ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ ಬಾಸ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೊಮೋ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ನಾಟ್ ಮೀ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಲೈನ್ ಹೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆದರಿಸಿದಾಗ ಹೌದಲ್ವ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ದೇ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಮೈ ಇಫ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಅವನ ನೋಟ್ ಡೈಲಾಗು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ನಾನು ಬ ಅವ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಮೀ ಐ ಮೀನ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯಾ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲಸ ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌದು ಪ್ರೊಮೋ ಶೂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರೊಮೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಾಳಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಆದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೂ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೀಸನ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟೆಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಸೀಸನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ ಯಾರೋ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರಲಿ ಈ ಶೋ ಅಲ್ಲಿರಲಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಶೋ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಎವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋ ತನಕ ಐ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಶೋ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೋ ಜನ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಮೋ
ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಮೈಕ್ ಈ ಸೈಡು ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಿದಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಇತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಇದೆ ಸರ್ ಸೀಸನ್ ಟೆನ್ನು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಾರ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದ ಸರ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಯಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶೋ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಭಿನ್ನತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತುವರೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಹೋದರೆ ಇದು ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ನೋಡ್ಬೋದು ಏಳು ದಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ನಿಪೆಟ್ ಥರ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಳೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವರ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಮೈಕ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಗ್ಲಿಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇದು ಶೂಟ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಲೈವ್ ಫೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀವೇನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರೇ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ಸಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ನಿಂಗ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅದು ಅವ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೊಡೆದ ಕೊಡ್ಲೆ ಅದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾದ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಡಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಶೋಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇದಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ
ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಯಾರಿಗೆ ಅದಾಗಿದೆಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋರು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೀ ಕೆನ್ ಕವರ್ ಹಿ ಅವರ್ ಶೀ ಕೆನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಲಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡೂಸ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗದೆ ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಓಕೆ ಇವರು ಎಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸ್ ಕೆಲವು ಆದಾಗ ಇದೆ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ದಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗಾಗೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಲಾ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿನೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಈ ಸಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಗರೇಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಪರ್ ಡೇಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸುದೇ ಸುದೇ ಪಿಲ್ಲಿ ಸುದೇ ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ನಾವು ನಿಯಮಗಳು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಿದ್ದರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಲಿಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸಿಗರೆಟ್ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಓದಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ನಾವೇ ತಾನೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇದಂಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಸಾಧು ಸಂತರಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಸೇಡ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೋ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ
ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಹುಡುಗ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನಾನು ನಾವು ಸೀಸನ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶೋ ನೋಡ್ಬೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಸಿ ಬಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಾವು ನನ್ನ ಪಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಬತ್ತು ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇವನ್ ಎಷ್ಟೋ ಹಿರಿಯರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾರು ಸುದೀಪ್ ಸರ ಅಥವಾ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದ್ಬೇಕು ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವನ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಅವಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸುದೀಪ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರಿ ಸೊ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಇವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೊಡೆದಾಟಗಳಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ
ಅವ್ರ ಆಕ್ಷ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗೀತಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಹೌ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವೇನೋ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಉತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌ ದಟ್ ಶೋ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥೌಸಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಐದೈದು ಆರಾರು ಜನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೀತಾದರೆ ಸೊ ದ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎನಿ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಿಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಟುಡೆ ಬೇರೆ ಶೋಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ರೀಟೇಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಅವ್ರು ಎದ್ದಿರಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ದ ಶೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ಸರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ ಇದೇ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೈನ್ನ ನಾನು ಮಿಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಹಾಳಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಔಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಓ ಇವರು ನೋಡಿಲ್ವೇನೋ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇ
ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಈಗ ನೀವೇ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಸ್ ಬಟ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೀ ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಹರು ಅನರ್ಹರು ಇವರು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎಪಿಸೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸೀಸನ್ ತನಕ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವ್ರು ಏನು ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋ ಪಾಠ ಸರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಹೂ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಕೆಲವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಗಲಾಟೆಗಳಾದಾಗ ಅವ್ರ ಫಾರ್ ಅವ್ರ ಫಾರ್ ನಿತ್ತು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಂತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಶೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಸರ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ದಿಸ್ ಶೋ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಂಟುನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಕುರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಶೋ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಸೀಸನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋನಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲದು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇವಾಗ ಇವರು ಹೋಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಶೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಇವಾಗ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಿಡಿ ಮೇನ್ ಸೀಸನಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ and make sure the show is well you know that's all and inno ni observe madirthiro illa gottilla yar nimige ishta aagta illa ansutha h
ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಜನರು ಯಾರು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಇಷ್ಟು ಕೆಡ್ದಾಗಿದ್ದವರು ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ನೀವು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟು ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸೀಸನ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಇನ್ನಲ್ಲ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸತಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಆ ಮಾನದಂಡ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಲೋ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 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 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಹೋಗಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆದ್ರದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ವೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಬನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಂಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತು ಒನ್ ಅವರ್ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಫ್ಲೋದ ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಹಾಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಬನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಬಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ನ ನಂತರದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಳು ಓವರ್ ಆಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ದು ಜಿ ಆರ್ ಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೇಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ತಾಸಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಓದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಇದು ಸ್ಲಾಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಇದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಶೋ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂವಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೂರು ತಾಸಿಗಿದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ರೇಟಿಂಗ್ ಆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಡೆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಅನ್
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವು ಯಾರ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು ಇವರು ಇಂಥವ್ರು ಹಾಕಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ ಹಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಲಿಸುಮಿ ಲಿಸುಮಿ ಅವರು ಯಾರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ದೋ ಗಂಡ ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಫೋರ್ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಾಟ್ ಹಲೋ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಶಾರದಾ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಅಂತ ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥವ್ರು ಇರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ಲಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಜೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟ್ರೋಲ್ ಆದರು ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಾಗದು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪೀಪಲ್ ಸರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸರ್ when did we become so inhuman and when did your questions become so crude see right now for example nev kelbekadre nimige hesar thonak aagta illa because you know the moment you take the names you are killing four personalities outside never do that kettavar agod yaru illa sir illi see i'll tell you sir kettavar or kettudu olladu baralla brother illi ಜನಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ನಮಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನ ನಮಗ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಈಗ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ ನಾನು ಅವನ ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗ ಹೌ ಡು ಯು ಜಡ್ಜ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ವಿ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಸೈ ಇವ್ರ ಸೂಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಟ್ರು ಸಾರಿ ಅಮ್ ಟು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಥವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತೊಪ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದೇವರು ಹೊರ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರದರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಕ್ ಶಾರದಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು Sir, I don't, uh, you don't have any clue of the contestants, neither you want to, would like to know. Uh, this question is for Prashant. I can't see you, wait. You are Sudhir Sir and you are not going to ask me, this question is for Prashant Sir. Hello, because we are going to press meets. Was that a sarcastic one? <laughs> okay. Sir, 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 Okay. Uh, this question is for Prashant. Uh, since the time Big Boss Season Canada 10 has been announced, there's a strong buzz of a dog by name 777 Charlie will be entering as a contestant. It's not a dog, it's a pet. It's a pet, sorry. I'll change. Uh, by a pet by name 777 Charlie being a contestant. I thought that was very interesting. So if you would like to show, say something about this. That was not a question. You don't have to answer. She just said... she's got very excited it, if it is true i am excited but i want to know is this true see now anubandha already announce maadidave charli bartidale anta so bartidale sir adakke bekada ella
All right. You should, you should be able to understand what I'm barking about. Okay. Sir, who will be styling your costumes this time, sir? One sec. He's my man. Who will be styling your costume? Because that's also an attraction at, at Big Boss every, every year. Every year, yeah. My stylist is, starts with an uh, actor called Sudeep who does the styling most of the time, who's well supported two more designers called Bharat and Bharat. So we are all a team people and you hear that again, of course our, they work a lot upon me and Tumba uh, experiments. So our experiments, I start Madadmala, I think I had to, I had a, like uh, on the task to work on my physique because our Tartha is Bhattel and Chanaka and Tarilla. So I started working, grooming myself just to accommodate them and they are both one is Sagar and the thing, nobody Bharat and I think they are also here somewhere. They do a great job. So this is Prashant uh, Prashant El Prakash sir. Prakash. The director, so they want to speak. Have you? Good please. afternoon, sir. I have a question for him only. Directing a reality show must be really challenging. I know you love direction by yourself. So how is it like, you know, throughout the, you know, 24 by 7, you have to look into everybody, like, whether you're also involved in editing or like, how is it? Like, I'm kind of curious. It's a teamwork, sir. It's a reality show. On the fiction, our cinema, the bandaga, one director, the director, our guild, the director, the non-fiction, the bandaga, especially, Ali, Ali, Ru, Yelru, go, almost everybody is having equal responsibility. And the Yelru, go, you are editing them, that means editing in charge, and the director. So he will, he will think like a director only. On the set department, no one does. So our own the director will just not do. But Yelru, go, single brief, that means our Yelru, go, on the single. On the vision set, we have a director. Our vision, we have a place in the vision set. But we will supervise. Our director and our director will supervise. But our director will individually drive us to the capable of the vision set. Prashant sir. Prashant sir. Prashant sir. Mike could have you. Sir, really. Sir, Jio Sinma Dalli Vikshane Madoro, Samadham Nuts Bodhan Tide. Samadham Nuts Bodhan Tama Hedira. Adi Yatra Prasiz. अंदर आले नहीं क्वेश्चन गलान हाक पो दो इंटरेक्शन अल ना वो क्वेश्चन ना सेलेक्ट मर दी ना हमके वीकेंड अल्ले केल्ट तबे सो हंगे दे समाज केल्ट सर सरी कर प्रशांत सर बिग बॉस मने ले मिक्स्ड ओपिनियन नो अमेले मिक्स्ड इमोशंस इधे ही रहते न्यू आराम दले हैप्पी बिग बॉस अंता हेल दीरी या क्या � See, happy is one of the best seasons. That's one of the most happy seasons. It's a very good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. मते तो हब्बा सी यूजुअली नाउ नम नंगे वंद कुशी इधर नाउ अंदरे नाउ होल हार्टेडले इस शो ना मरते हैं नाउ एल्डर हैप्पी इधर है सो कन्नड़ा जनरल हैप्पी इर तरंत आ वंदो अन्ना जने मेले ये प्रमोव ना मरते हैं हैप्पी फाइट्स हाउस सी ये नहीं इस्टर टाटा फाइट आ दो अगर शनिवार बानवर � ना नहीं ये ने शूटिंग मॉडल ये ने मॉडल सर माने वो उसी दिन ना तंदे ताई मगा आए बको ना नेंटी की गंडा आए बको ना ना मगले के तंदे आए बको ना ना स्नेह तरह के स्नेह ताई बको उन दागा अल्लु होग बोटो ना नहीं हिंदी निसार ये स्केल सामान का मुंदे ना नहीं वो फ्रेंड आगे रखा गला गंडा आगे रखा गला त्याग रखा गला ये लाल दर के ने हैच्चा की ना ना दिन एस्के पाक बुड़ा मने लाग बोल सर रिली उन्हें रेस्पांसिबिलिटी सेकंड न्यू हिन हेल्थ ही रे सर ना आई विल नेवर मिस दी एपिसोड्स ये स्टे न्यू सीजन Flight hath kondu hoogi, alli hooga shodagi. Yerad gantege episode start adhre, every episode is about one hour, sir. Allinda ni mingon daid episode adhre, yest hours is sir, five. Belagi yest hours taitu sir, on the yerad uvarek start maadudhi, moore gantek start maadudhi on kona na. 
ಎಂಟು ಗಂಟೆನ ಸರ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಣೆಗೆ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣೀಸು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ವೇದಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಬಿಕಮ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ ಸೊ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದಾ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇಡೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಿ ಅ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಸರ್ ಡನ್ ಡನ್ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬೇಗ ಮಾತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಹತ್ತು ಕತ್ ಸೀಸನ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಹತ್ತು ಸೀಸನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋ ಯಾವನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತ ಅನ್ಸಿತ್ತ ಸೀಸನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಲಂಟರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪರಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಸಾಕಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಪೀನಿಯನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಆ ಸೀಸನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿರಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಇರಲಿ ಮುಂಬೈಲಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತುಂಬ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೀಸನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆ ಗಲಾಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನನಗೆ ರಬ್ ಆ
ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಐದೈದು ಆರು ಆರು ಕೆ ಜಿ ಹತ್ತತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡಂಬಲ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಲ್ಲೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ನಾನೇ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟದ ಟೈಮು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಐ ಈಟ್ ಟೂ ಮೀಲ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಐ ಈಟ್ ಲೆವೆನ್ ಥರ್ಟಿ ಲೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿನ್ನರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದು ಇರ್ಬೋದು ದ ವೇ ಐ ಲುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅವರೇನ ಹಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ದೇಹನೇ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರೋದು ನಾನು ಹೆಸರಿದನ್ನೋ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋನು ಹೀರೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಹೀರೋ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಸರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಐ ಐ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಸರ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ನನಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒತ್ತಡಗಳೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಏನು ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗಲೂ ಈ ಸೀಸನ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದವರೆಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ದ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಆಸ್ ಅ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಡೇ ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ಈ ಸೀಸನ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇವ್ರು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್
ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಡೆಯೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಇರೋ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೋನೇ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ನಂಬುದ್ರು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೌ ದ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಬಂದಾಗ ಐ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ನಾವು ಒಳಗಾದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿ ಶೋಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದು ದಿಸ್ ಆಮ್ ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಾಂಬೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತ ಪಾಪ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆವತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನನಗೊಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಫೇಲ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಸರ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ದ ಇಮೋಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಡೇಟ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಆಗೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಶೋ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಅವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟ್ ವಿ ವರ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಯು ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಟುಡೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ವಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಾರದ ಕತೆ ಅಂತ ವೈ ಯು ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ how we are going to handle the situation alla that's what is making it beautiful sir okay thank you thank so you. much almost 1 hour now maatadidivi thank you so much illa <laughs> sir sir avaru bidalla sir avaru bidalla adu nam guarantee ide so bidalla sudeep sir sir sudeep sir ge ಕೊರೋನಾ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಪುನಃ ಮನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಓ ಇವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೇನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಎವ್ರಿ ಶೋ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಜರ್ ಸೊ ಅದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಕ್ಲೋಜರ್ ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹೇಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಬೈದಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಅವನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾ
Rebecca. Sir, sir, sir. Sudip, sir. Sir, sir, sir. Manoj. Bedan. Bedan. Thank you, Elrigo. Intune Tariko Big Boss. Season 10 launch Aktaida. Argante Shuruaga the Karakrama. Adada Nantara, Prati episode, Prati Dina, Umbatu Varege Erate. So, Big Boss, Ibaria season, Hatu, 